subscribe exam total lectures click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications hello everyone welcome back to exam total lectures this is part 3 of chapter 1 class 11 ncrt some basic concepts of chemistry we are going to do very basic things which are used in solving various numericals and in understanding of very important concepts of chemistry. We have last video mein regarding matter padha tha, that what is matter and what are the various types classification of matter. And we have the basic states of matter. Dekhi thi. They were solid, liquid and gas. We can also distinguish matter on the basis of various properties which matter ki hoti hain. Sabse pehle to jo hum properties dekhte hain. One is physical property. The other type is the chemical property. Physical property hum physical standards pe dekhte hain. Physical standards jaise ki color. Color kya hai to koi compound hai. To different compounds ke different color hoti hain. To this is one of the parameter. Then order. Yani uski smell kya hai, melting point, boiling point, density, ye sab cheeze jo hai, these are the physical parameters jiske basis pe hum matter ko classify kar sakte. On the other way, chemical properties mein kya hota hai, composition dekhte hai, uske components kya hai, what is their ratio, combustibility, wo kaise jalta hai, exothermic hai, endothermic hai, reactivity kaise hai, what is their reactivity with acids and bases? Ye hoti hai parameters to chemical properties mein use hoti. Physical properties can be measured or observed without changing the identity or the composition of a substance. Yani ki jab aapne physical property ka koi parameter check kiya, aapne color check kiya, color check karne ke baad jo aapko result mil raha hai, uske baad jo bhi matter aapko jisko check karna tha, wo as it is rahega. Usme koi change nahi aega. But chemical properties में क्या होगा? जैसे कि अगर आप combustibility करते हो, आपने एक block लिया है, किसी को आपने check करना था, combustion कर दिया, जला दिया, तो उसकी identity तो change हो ही जाएगी, it will change. Similarly, आपने उसे react करवा दिया किसी acid या base के साथ, तो एक product बन जाएगा, तो जो matter, जो block आपके पास था, उसकी identity change हो जाती है, but in physical properties में ये identity या ये composition substance का जिसे हम check कर रहे हैं वो change नहीं होता। तो that is why chemical properties में जहाँ identity change हो जाती है, तो हम कहते हैं the measurement or observation requires a chemical change to occur। change आ जाएगा, chemical composition का change आ जाएगा, कुछ product बनेगा, उसका color फिर आप देखोगे अगर physical properties में तो color में भी different melting boiling point अलग हो सकता है। so there will be a chemical change, basic composition में ही change आ जाता है while do, checking the chemical property. In the physical property, measurement do not require occurrence of a chemical change. ठीक है, वहाँ पे chemical change required है, होना चाहिए, तभी chemical property आप देख सकते हो, यहाँ पे does not require कोई chemical change नहीं होता, as it is block रहता है, as it is जो हमने substance लिया है, वो वैसा ही रहता है. So, in a chemical property, characteristic reactions of different substances are included, जैसे कि उनकी acidity क्या है, basicity क्या है, combustibility क्या है, यह हमने अभी किया कि उनकी reactivity क्या रहती है, that's we check in chemical property. So, ये तो हमने बात की, classification of the two, physical property and chemical properties. Physical properties को हम detail में अगर देखें कि इनकी measurement अगर आपको करनी है, जैसे कि हम melting boiling point check कर रहे हैं, तो उसे हमें temperatures में बताना होगा. तो temperature के लिए आप कौन से unit use करते हैं? So, जब हम कोई भी measurement करते हैं, तो हम units लिखते हैं, जो बहुत पुराना unit system Britishers के imperial time में use होता था, that was the English system, जो standardized किया था British Weights and Measures Act 1824 की बात है, इसके बाद जो metric system है, widely used, अभी भी कई countries में होता है, the metric system, and इसके NKS basic units है, metric system के, meters, kilogram, seconds, respectively of distance, weight and time widely used होता है most of the country almost most of the countries में वो है SI units ये units जो हैं और इसको हम कहते हैं the international system of units इसको हम new form of metric system भी कह सकते हैं जो international system of units कैसे standard unit बनाइए abbreviated as SI and it was established by 11th general conference on weights and measures and this system internationally used by almost all the countries. 
हम इसके यूनिट्स देखते हैं सबसे पहले तो CGPM ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट हुई थी बाय अ डिप्लोमेटिक ट्रीटी जिसे हम नीटर कन्वेंशन भी कहते हैं वो साइंड इन पेरिस इन 1875 जैसे हमने इंग्लिश सिस्टम की बात की थी जो ब्रिटिश वेट्स एंड मेजर्स एक्ट के थ्रू आया 1824 में ये कब आया 1875 में देखिए ये टाइम जो है ये इयर्स जो है इतने लर्न करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग हिस्ट्री वी आर डूइंग केमिस्ट्री बट स्टिल तो एक जनरल सा व्यू आता है आप अभी सुन के उसे भूल जाए चाहे लेकिन इट इज इट्स लाइक टू नो मोर अबाउट केमिस्ट्री तो एटीन में ये कन्वेंशन के थ्रू एस सिस्टम डेवलप हुआ एंड ये इम्पोर्टेंट है दैट एस आई सिस्टम में टोटल कितने बेस्ड यूनिट्स हैं वो हैं सेवन एंड ये जो यूनिट्स होते हैं दीज यूनिट्स परटेन टू सेवन फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज अभी हम देखते हैं व्हाट आर दो साइंटिफिक क्वांटिटीज अब ये तो सेवन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को परटेन करते हैं उनके यूनिट्स दिए हैं बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि स्पीड है वॉल्यूम है डेंसिटी है उनको हम इन सेवन बेस यूनिट से डिराइव कर सकते हैं एंड वी विल सी दैट डेरिवेशन सो फर्स्ट सी दैट वॉट आर दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देर यूनिट सबसे पहले है लेंथ लेंथ यानी कि जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इसका सिंबल L से आता है नेम ऑफ द यूनिट क्या है मीटर ओके एंड सिंबल है M. अगर आपको डिस्टेंस जैसे आपने देखा होगा एक मीटर अगर आपको डिस्टेंस को मेजर करना है कि कितना लंबा कोई स्केल है या पेन है या टेबल है तो किस ऐसे यूनिट्स में हम मीटर में उसे डिफाइन करते हैं मास यू नो वॉट इज मास बाय नाउ सिंबल होता है स्मॉल एम एंड इसको इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम एंड ऐसा यूनिट शॉर्ट फॉर्म इज के जी सिमिलरली टाइम के लिए टी एंड सेकेंड हम यूज करते हैं वी डू नॉट यूज मिनट्स वी डू नॉट यूज आर्स वॉट वी यूज वी यूज सेकेंड अगर आपको ऐसा यूनिट में बताना है इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक करंट आई इसके लिए होता है एम्पियर्स सिंपल ए एंड थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जो है टी इज इन कैलविंस के इट इज कैपिटल के थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जिस नोट एयर हमने कैलविंस यूज किया है मोस्ट कॉमनली जैसे सेल्सियस डिग्री सेल्सियस एंड फेरनाइट भी यूज करते हैं बट ऐसा यूनिट्स में इट इज कैलविंस एंड यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी है एंड टाइम के लिए इट इज स्मॉल टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज एन इट इज मोल एम ओ एल मोल हम यूज करते हैं एज एस आई यूनिट एंड द लास्ट सेवेंथ बेस यूनिट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी विच इज आई वी इट इज कैंडला सी डी ये हम यूज करते हैं फॉर वेरियस फिजिकल क्वान्टिटीज देर यूनिट इसके बाद हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन देखेंगे सो फर्स्ट इज द यूनिट ऑफ लेंथ हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं दीज आर द डेफिनेशन ऑफ एस आई बेस यूनिट यूनिट ऑफ लेंथ मीटर में हम लेंथ को डिफाइन करते हैं अब मीटर क्या है द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस फ्रैक्शन वन बाय इन साइंस देर सो मेनी मेथड्स दैट वी कैन गेट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लाइक दिस सो इतने छोटे से सेकेंड में कितना लाइट ट्रेवल करती है एक लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज मीटर सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर सिमिलरली वॉट इज द यूनिट ऑफ मास इट्स इन के जी द किलोग्राम जो होता है इट इज द यूनिट ऑफ मास एंड ये किसके इक्वल है इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम सिमिलरली टाइम के लिए सेकेंड है द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस मच पीरियड्स of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of cesium 133 at so basically it refers to the frequency the oscillations jab transition hota hai between the two levels of a cesium atom next is the ampere is that constant current which if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section do conductors liye parallel conductors infinite length ke of negligible unka cross section bahut hi patle hai cross section bahut kam hai and 1 meter apart humne unko rakha hai vacuum mein to unke beech mein constant current flow karega would produce mean these conductor 
वो करंट कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी इक्वल टू टू इंटू टेन रेस्ट पर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ ना बेसिकली क्या है इट इज वेरी सिंपल मेन तो इसमें ऑपरेटर सेटअप की बात हुई है दो स्ट्रेट पैरल कंडक्टर्स है क्रॉस सेक्शन अप यानी बहुत पतले पतले हैं वन मीटर अपार्ट है वैक्यूम में रखे हुए हैं तो ये आप इमेजिन कर सकते हो इट इज जस्ट अपरेटर्स सेटअप एंड उनके बीच में एक कांस्टेंट करंट जो फ्लो करेगा वो कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा टू इंटू टेन रूपर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमपीओ नेक्स्ट हम डेफिनेशन लेते हैं द यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर जो हमने बताया कैलविंस में होता है कैपिटल के इट इज द यूनिट ऑफ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ये फ्रैक्शन ऑफ दिस मच टू वन बाई टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स ऑफ द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अब यहाँ पे पॉइंट आता है दैट वॉट इज द ट्रिपल पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस सो किसी भी सब्सटेंस का जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसमें वो टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसमें वो तीनों फेज में थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है What is the unit of mass? What is its definition? Mole. The mole is the amount of substance of a system which contain as many elementary entities. Entities यहाँ पे particles की बात है as there are the atoms. चाहे entities यानी कि अगर आप atoms की बात करो तो atoms, molecules की बात करो तो molecules. As there are atoms in point zero one two kilogram of carbon twelve and its symbol is mole. मतलब क्या हुआ आपको समझ आ गया होगा कि इतना किलोग्राम आप लेते हो पॉइंट जीरो वन टू किलोग्राम किसका कार्बन ट्वेल्व का दिस इज द कार्बन ट्वेल्व यानी व्हाट इज दिस दिस इज द मास नंबर इतने किलोग्राम ऑफ दिस कार्बन ट्वेल्व में कितने एटम्स हैं सो द मोल इज द अमाउंट ऑफ अब्सटैंस ऑफ सिस्टम विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटी एज देर आर एटम्स इन दिस मच किलोग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व When the mole is used, the elementary entities must be specified. यानी कि moles के लिए आप atoms के बात कर रहे हो, कि molecule की बात कर रहे हो, या ions की बात कर रहे हो, electrons की बात कर रहे हो, other particles जो specified groups, जो भी particles की आप बात कर रहे हो, तो वो specify किया जाता है. Then we have the luminous intensity, which is candela. Candela is the luminous intensity in a given direction of a source. That emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz, and that has a radiant intensity in that direction of 1 by 683 watt per stratum. हम बात कर रहे हैं monochromatic radiation की जिसकी frequency कितनी है 540 to 10 to the power 12 hertz की, and it has a radiant intensity कितना 1 by 683 watt per stratum. और इतनी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कैंडला में दैट इज द यूनिट ऑफ ह्यूमिनस इंटेंसिटी देन वी हैव वी हैव फ्यू प्रीफिक्सेस जो एसआई SI सिस्टम में बहुत यूज होंगे बिकॉज़ जैसे हमने अभी पीछे फ्रैक्शंस देखी हैं बड़े टर्म्स आ जाते हैं तो आप इतनी बार जीरो लगाने से बेटर आप उनको 10 रे टू पावर के फॉर्म में आप लिखते हो तो इजी होता है तो प्रीफिक्सेस आपको ये लर्न होने चाहिए जैसे यॉक टू क्या होता है 10 रे पर माइनस 24 z2 इज माइनस 21 Eto is 18 minus 18, Femto is minus 15, Pico is minus 12. So, we can write it in short form. Pico is minus 15, Pico is minus 15, Femto is minus 15, and Eto is A. Very commonly used here, like the nano, that is 10 raised to the minus 9n. Similarly, micro is minus 6, 10 raised to the minus 6. So, micro is 10 raised to the minus 6, which is 0.000001. Similarly, milli is 10 to the power minus 3 and centi is minus 2 c and in micro we use mu, this is the symbol, milli is 10 to the power minus 3 and centi is 10 to the power minus 2, we use c here and deci is 10 to the power minus 1. Iske baad shuru hote hain deca 10, hecto is 10 to the power 2, yani ki 100. Kilo is 10 to the power 3, Mega is 10 to the power 6. So, Mega is 10 to the power 6 and Micro is 10 to the power minus 6. Giga is 10 to the power 9 and Terra is 10 to the power 12. Then Peta is 10 to the power 15. Exa is 10 to the power 18. And Zeta is 10 to the power 20. 
वन सो ये प्रिफिक्सेस आप लर्न कर सकते हो प्रिफिक्सेस लगा सकते हैं इन आ एस आई सिस्टम कोई क्वांटिटी बतानी होती है इट बिकम्स इजी फॉर राइटिंग द वैल्यूज इट बिकम इजी फॉर राइटिंग द वैल्यूज तो हमने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी हैं जो कि यूज होती हैं इन आर नेक्स्ट वीक वी विल कवर सम ऑफ द डिराइव यूनिट एज वेल जो इन बेस यूनिट से डिराइव होती हैं दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो and click on the bell icon for latest notification of, of new videos thank you very much